Fala meus queridos, beleza? No vídeo de hoje vai estar falando sobre um novo modelo de trabalho da Uber, que é o modo pausa. Você já ouviu falar desse modo pausa? Acredito que em primeira mão eu estou passando para vocês aqui esse novo modelo de trabalho da Uber. Prazer, sou Denis de Paula do canal Denis Motorista Aplicativo desde 2016, trabalhando aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, e passando informações para você sobre tudo o que acontece no nosso dia a dia de trabalho. E hoje, trazendo essa informação para você aqui, que é do modo pausa. Não sei se você já recebeu isso, verifica no seu aplicativo, lá naqueles três tracinhos que tem aqui na esquerda, e aí você vai clicar, caixa de entrada, e está aqui, conheça o modo pausa. Você, de repente, só vai verificar se você faz parte desses motoristas de aplicativos que foram selecionados para trabalhar com esse modelo pausa, tá? Para mim, apareceu que eu não faço parte desse grupo de motoristas parceiros que estará participando desse teste, tá? É um teste, é um piloto. A Uber não diz, assim, até quando ou se vai funcionar diretamente. É só uma funcionalidade de teste, tá? Que vai ficar disponível para alguns motoristas e aí, se ela achar que vale a pena, vai impl implementar para todos os motoristas de aplicativos. Para mim, quando eu vi esse aqui, modo pausa, eu pensei que era aquele modelo de pausa que antigamente, quem participou aí da Cabify, quem trabalhou com a Cabify, sabia que a Cabify tinha o um modo pausa, que ali você ficava parado, contabilizando o tempo, e aí a Cabify ia te pagando por tempo parado, principalmente quando tinha paradas, né? Vamos lá, você pegava o um passageiro aqui no ponto A para levar o ponto C. No meio do A e o C tem o um ponto B. Então você parava aqui no ponto B, colocava ali, apertava o modelo pausa e aí você ficava parado e contabilizando o tempo. Se o passageiro ia... É, é, o tempo que estava esperando o outro passageiro vir para entrar no carro contava aquele tempo ali. Se você parava no posto, onde o passageiro queria comprar alguma coisa, nas lojas de conveniência, também ia contabilizando ali, você ia ganhando por tempo parado. Parava na farmácia, qualquer coisa. Tinha ali o modo pausa, e aí ia contabilizando, e o motorista parceiro tá, ia ganhando um, um valor a mais no final da viagem. Só que o modo pausa do 99, eu não sei nem para que ela em implementou isso aí, implementou isso aí, esse modelo é algo que para mim não tem funcionalidade nenhuma, tá, dona Uber? Para mim, não vejo vantagem em nada essa situação. Aí você pode ter pensado, ah, Dennis, não vê vantagem porque você não foi convidado a participar. Não, 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 nada a ver, nada a ver. Tá, eu vou ler aqui para você e aí você diz se vale a pena ou não. Vamos lá, ó. Conheça o modo pausa. Olá, Dennis, vou dar botar aqui também. A partir de hoje, iniciamos, né, iniciaremos os testes da funcionalidade modo pausa com alguns motoristas da sua cidade. E você não faz parte do grupo de motoristas parceiros que está participando desse teste. O que é modo pausa? Vamos lá. Ó, é uma funcionalidade planejada para tornar ainda mais fácil que o motorista parceiro tire períodos de descanso durante o dia sem ficar offline pausando o recebimento de chamadas por um período determinado. Vamos lá, se eu fico offline, olha só, hein? Se eu fico offline, isso quer dizer que eu não estou recebendo chamadas. Concorda comigo? E aí, pode até ficar dinâmico, porque eu estou offline. Mas se eu estou aqui no modo pausa, quer dizer que eu estou online, mas não recebendo chamadas. É o que eu entendi aqui. Só, estou, só está pausado. E aí, isso aí pode correr o um risco de causar Menos dinâmica ainda. É pensamento meu, tá, gente? Isso aqui a gente pode é, interpretar de formas diferentes. Eu até convido você a deixar aqui no comentário a sua interpretação em relação a esse modo pausa. E aí, se eu vou ficar parado, não vou receber chamada, qual a finalidade que tem de eu apertar esse botão pausa se eu não vou receber chamadas? E ficar offline. Fala aí, Uber. Tem alguma coisa por trás disso aí. Só pode. Não, você, você não faz nada assim 
com um fundamento por trás, entendeu? Você não faz nada que beneficie o motorista de aplicativo. E aí, para mim, essa situação é algo que você vai manejar, como eu falei, né? de fazer com que o aplicativo não tenha dinâmico, porque tem muita gente online, mas não está recebendo chamada. Eu, é, é pensamento meu, deixa aqui no comentário. O que, que você achou dessa situação, desse modo pausa? Qual a finalidade? Para mim não tem finalidade nenhuma. Você recebeu esse teste aí? Deixa no comentário aqui também se você recebeu esse teste aí. E se você já clicou e qual é a finalidade? Qual é a funcionalidade disso a mais que a Uber não colocou aqui? Beleza? Então, em primeira mão, estou te passando essa informação para você conhecer o modo pausa. O modelo pausa, que para mim não tem finalidade nenhuma. Porque o Uber, você não chega, em vez de fazer essas coisas todas aí, coloca para funcionar ali o reconhecimento facial do passageiro, tá? Porque você não coloca o destino final legal do passageiro lá nos aeroportos, porque você não diminui a taxa cobrada nossa de motorista e aumente aí a nossa tarifa, o maior, o nosso lucro. Isso aí você não pensa, né? Aí isso aí você não pensa. Mas, o seu dia está chegando. O seu dia está chegando. Por que você não libera aí o destino direto? Fica inventando um troço aí que não tem nada a ver. Deixa aqui no comentário. O que vocês acharam dessa situação aí? O que, que a Uber podia melhorar? Além das taxas de, 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 né, de ganhos. Deixa aqui no comentário. É muito importante. Valeu, e aí? Para mim, não valeu de nada. Seu amigo, Denis de Paula.